بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি লোকেরা তোমার কাছে গনিমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে বলে দাও এই গনিমাতের মাল তো আল্লাহ ও তার রাসূলের কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো সচ্চা ईमानदार তো তারাই আল্লাহকে শরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয় তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে তারা নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আমার পথে খরচ করে এই ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা ভুল ত্রুটির ক্ষমা উত্তম রেসি এই গনিমাতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন তোমার রব তোমাকে সত্য সহকারে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল বড়ই অসহনীয় তারা এই সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করছিল অথচ তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিল তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন তারা দেখছিল তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন দুটি দলের মধ্য থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে তোমরা চাচ্ছিলে তোমরা দুর্বল দলটি লাভ করবে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল নিজের বাণী সমূহের সাহায্যে তিনি সত্যকে সত্যরূপে প্রকাশিত করে দেখিয়ে দেবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন যাতে সত্য সত্যরূপে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যায় অপরাধীদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে 
জবাবে তিনি বললেন তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের পর এক এক হাজার ফেরেস্তা পাঠাচ্ছি এ কথা আল্লাহ তোমাদের শুধুমাত্র এই জন্য জানিয়ে দিলেন যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ততা অনুভব করে নয়তো সাহায্য যখনই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে অবশ্যই আল্লাহ মহাপরক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী وينزل عليكم من السماء ماء لطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان আর সেই সময় যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তন্দ্রার আকারে তোমাদের জন্য নিশ্চিন্ততা ও নির্ভিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন যাতে তোমাদের পাক পবিত্র করা যায় শয়তান তোমাদের উপর যে নাপাকি ফেলে দিয়েছিল তা তোমাদের থেকে দূর করা যায় তোমাদের সাহস যোগানো যায় এবং তার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুদীর্ঘভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় আর সেই সময় যখন তোমার রব ফেরেস্তাদেরকে ইঙ্গিত করছিলেন এই বলে আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা ইমানদারদেরকে অবিচল রাখো আমি এখনই এ কাফেরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিচ্ছি কাজেই তোমরা তাদের ঘাড়ে আট করো এবং প্রতিটি জোরে ও গ্রন্থি সন্ধিতে ঘা মারো এটা করার কারণ তারা আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিদ্রোহ বসন করেছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তার রসুলের প্রতি বিদ্রোহ করে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন আর আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন এটা হচ্ছে তোমাদের শাস্তি এখন এর মজা উপভোগ করো আর তোমাদের জানা উচিত সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান নামের আজা হে ইমানদারগণ যখন তোমরা একটি সেনাবাহিনীর আকারে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবিলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না যে ব্যক্তি এ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর গজবে ঘেরাও হয়ে যাবে তা বাস হবে জাহান নাম এবং ফিরে যাবার জন্য তা বড়ই খারাপ জায়গা তবে হ্যাঁ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এমনটি করে থাকলে অথবা অন্য কোনো সেনা দলের সাথে যোগ দেবার জন্য করে থাকলে তা ভিন্ন কথা
وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين কাজে সত্য বলতে কি তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন আর তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন আর এই কাজে মুমিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছিল এজন্য যে আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি চমৎকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে পার করে দেবেন অবশ্য আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন এ ব্যাপারটি তো তোমাদের সাথে আর কাফেরদের সাথে যে আচরণ করা হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তাদের কৌশলগুলো দুর্বল করে দেবেন এ কাফেরদের বলে দাও যদি তোমরা ফায়সালা চেয়ে থাকো তাহলে এই নাও ফায়সালা তোমাদের সামনে এসে গেছে এখন যদি ক্ষান্ত হও তাহলে তো তোমার জন্যই ভালো হবে নয়তো যদি ফিরে আবার সেই বোকামির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও সেই শাস্তির পুনরাবৃত্তি করব এবং তোমাদের দল বল যত বেশি হোক না কেন তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ অবশ্যই মোমিনদের সাথে রয়েছেন أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم হে ইমানদার গণ আল্লাহ তার রসুলের আনুগত্য কর এবং হুকুম শোনার পর তা অমান্য করো না তাদের মতো হয়ে যেও না যারা বলল আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না অবশ্যই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার হচ্ছে সেই সব পথির ও বোবালো যারা বিদ্যুদ্ধিকে কাজে লাগায় না যদি আল্লাহ জানতে নিদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন কিন্তু কল্যাণ ছাড়া যদি তিনি তাদের শোনাতেন তাহলে তারা নির্লিপ্ততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিত হে ইমানদারগণ আল্লাহ তার রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন রসুল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে আর জেনে রাখো আল্লাহ মানুষ ও তার দিনের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তার দিকে সমবেত করা হবে
আর সেই ফিতনা থেকে দূরে থাকো যার অন্তকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গুণাহগারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না জেনে রাখো আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সামান্য কয়েকজন পৃথিবীর বুকে তোমাদের দুর্বল মনে করা হতো লোকেরা তোমাদেরকে খতম করেই দেয় নাকি এ ভয়ে তোমরা কাঁপতে তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদের ভালো ও পবিত্র জীবিকা দান করলেন হয়তো তোমরা শোকর গোজার হবে হে ইমানদারগণ জেনে বুঝে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না নিজেদের আমানত সমূহের খেয়ানাত করো না এবং জেনে রাখো তোমাদের অর্থ সম্পদ ও তোমাদের সন্তান সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে হে মানদার গণ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টি পাথর দান করবেন এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল সেই সময়ের কথাও স্মরণ করার মতো যখন সত্য অস্বীকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানান রকমের চক্রান্ত আঁটছিল তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দি করতে হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে তারা নিজেদের কূট কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল অন্যদিকে আল্লাহ তার কৌশল প্রয়োগ করছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো কৌশল অবলম্বনকারী যখন তাদেরকে আমার আয়াত শোনানো হতো তারা বলত হ্যাঁ আমরা শুনেছি আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও শোনাতে পারি এ তো সেই সব পুরনো কাহিনী যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে আর সেই কথাও স্মরণযোগ্য যা তারা বলেছিল হে আল্লাহ যদি এটা যথার্থই সত্য হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক আজাব আমাদের উপর আনো তুমি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে তখন আল্লাহ তাদের উপর আজাব নাজিল করতে চাচ্ছিলেন না আর এটা আল্লাহ রীতিও নয় যে লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে এবং তিনি তাদেরকে আজাব দেবেন কিন্তু এখন কেন তিনি তাদের উপর আজাব নাজিল করবেন না যখন তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে অথচ তারা এই মসজিদের বৈধ মোতাওয়াল্লিও নয় 
এর বৈধ মোতাওয়াল্লি হতে পারে একমাত্র তাকওয়াধারীরাই কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথা জানে না বায়তুল্লার কাছে তারা কি নামাজ পড়ে তারা তো শুধু সিটি দেয় ও তালি বাজায় কাজেই তোমরা যে সত্য অস্বীকার করে আসছিলে তার প্রতিদানে এখন আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথ রোধ করার জন্য ব্যয় করেছে এবং এখনো আরও ব্যয় করতে থাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা তাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে তারপর তারা বিজিত হবে আর এই কাফেরদেরকে ঘেরাও করে জাহান নামের দিকে আনা হবে মূলত আল্লাহ কলুসতাকে পবিত্রতা থেকে ছেঁটে আলাদা করবেন এবং সকল প্রকার কলুসতা মিলিয়ে একত্র করবেন এবং তারপর এই পুটলিটা জাহান নামে ফেলে দেবেন মূলত এরাই হবে দেউলিয়া হে নবী এ কাফেরদের বলে দাও যদি এখনো তারা ফিরে আসে তাহলে যা কিছু আগে হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে কিন্তু যদি তারা আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে অতীতের জাতিগুলোর সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তা সবার জানা আছে হে ইমানদারগণ এ কাফেরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গুমরাহি ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল হয়ে যায় 
এবং দিন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় তারপর যদি তারা ফিতনা থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন আর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্য সহায়তা দানকারী নিশ্চয়ই আল্লাহ যা বলেছেন সত্য বলেছেন সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ আজকের তেলাওয়াতের মধ্যে একটি সিজদার আয়াত রয়েছে অনুগ্রহ পূর্বক সিজদা করে নেবেন بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم তোমরা জেনে রাখো যে তোমরা যে গনিমতের মাল হাসিল করেছো এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ রসুলের তার আত্মীয়দের এতিমদের মিসকিনদের ও মুসাফিদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ইমান এনে থাকো এবং ফয়সলার দিন অর্থাৎ দুটো বাহিনীর সামনা সামনে মোকাবিলার দিন আমার বান্দার উপর যে সাহায্য নাজিল করেছিলাম তা বিশ্বাস করে থাকো তাহলে এই অংশ খুশির সাথে আদায় করো আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন ওই সময়ের কথা মনে করো যখন তোমরা কাছের ময়দানে ছিল এবং তারা দূরের ময়দানে ছিল এবং কাফেলা তোমাদের নিচের দিকে ছিল যদি তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত থাকত তাহলে তোমরা সে বিষয়ে মতভেদ করতে কিন্তু যা কিছু ঘটেছে তা এই জন্য যে আল্লাহ যা ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি করেই ছাড়বেন যাতে যার ধ্বংস হওয়া উচিত সে স্পষ্ট দলিল সহ ধ্বংস হয় এবং যার বেঁচে থাকা উচিত সে স্পষ্ট দলিল সহ বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও সব কিছু জানে জানে إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور هي رسول أي شمر قطع من قرون যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনার কাছে তাদেরকে কম সংখ্যায় দেখাচ্ছিলেন যদি আপনাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন তাহলে তোমরা অবশ্যই হিম্মত হারাতে এবং লড়াইয়ের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে কিন্তু আল্লাহই তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন নিশ্চয়ই তিনি দিলের হালও জানেন ওই সময়ের কথাও ইয়াদ কর যখন সামনা সামনে মোকাবিলার সময় আল্লাহ তোমাদের চোখে দুষ্মন্দের সংখ্যা কম দেখালেন এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে কমই দেখালেন যাতে যা হয় উচিত ছিল তা তিনি প্রকাশ করে দেন শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপার আল্লাহর কাছে ফিরে যায় 
إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين হে ওই সব লোক যারা ইমানি আছো যখন কোন দলের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় তখন তোমরা মজবুত থাকো এবং বেশি করে আল্লাহর জিকির করো আশা করা যায় যে তোমরা সফল হবে আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হও এবং আপোষে ঝগড়া করো না তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে সাবর এখতিয়ার করো নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা সাবর করে وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني, وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله তোমরা ওই সব লোকের মতো চাল চলন গ্রহণ করো না যারা তাদের ঘর থেকে গর্বের সাথে এবং মানুষকে তাদের শান শখ দেখাতে দেখাতে বের হয় আর তাদের অবস্থা এই যে তারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয় ওই সময়ের কথা খেয়াল করো যখন শয়তান ওই লোকদের আমলকে তাদের চোখে চমৎকার করে তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন আজ কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না আর আমি তোমাদের সাথে আছি কিন্তু যখন দুটো দল সামনা সামনে হলো তখন সে পেছনে ছুটে গেল এবং বলতে লাগলো তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখো না আমি আল্লাহকে ডরাই আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তি দাতা যখন মুনাফিকরা এবং ওই সব লোক যাদের দিলে রোগ আছে তারা বলছিল তাদের দিন তাদেরকে ধোকায় ফেলেছে অথচ যদি কেহ আল্লাহর উপর ভরসা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরম জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী যদি এমন হতো যে তোমরা ওই অবস্থাটা দেখতে পেতে যখন ফেরেস তারা কাফিদের রূপ কবজ করছিল এবং তাদের মুখেও পেছনে পিটাচ্ছিল বলছিল ল এখন আগুনে জ্বলবার সাজা ভোগ কর এটা ওই শাস্তি যা তোমাদের নিজেদের হাতে এর আগে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তা না হলে আল্লাহ তো তার বান্দাদের উপর জুলুম করেন না এ ব্যাপারটা তাদের সাথে তেমনি ভাবে ঘটেছে যেমন ফিরাউনের লোকদের এবং তাদের আগে লোকদের সাথে ঘটেছিল তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছিল ফলে আল্লাহ তাদের গুণার কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন নিশ্চয় আল্লাহ খুবই শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা 
এটা আল্লাহর ওই নীতি অনুযায়ী হয়েছে যে তিনি যখন কোন নিয়ামত কোন কামকে দান করেন তা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না যতক্ষণ ওই কাম নিজে নিজেদের অবস্থা না বদলায় আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু শুনেন ও জানেন ফির এর আগের কম গুলোর সাথে যা কিছু ঘটেছে তা এ নীতি অনুযায়ী ঘটেছিল তারা তাদের রবের আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল ফলে আমি তাদের গুনার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং ফিরাউনের লোকদেরকে আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম এরা সবাই জালিম ছিল নিশ্চয় আল্লাহর চোখে দুনিয়ার সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম তারা যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এরপর তারা কোন রকমই তা কবুল করতে তৈরি ছিল না হে রাসুল বিশেষ করে তাদের মধ্যে ওই সব লোক রয়েছে যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন অতঃপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে একটু ভয় করে না তাই যদি লড়াইয়ের ময়দানে তোমরা তাদেরকে নাগালে পাও তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও যাতে তাদের পর অন্য যেসব লোক এমন আচরণ করবে তাদের হুশ হয় আশা করা যায় যে চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে আর যদি কখনো তোমাদের মনে কোনো কম থেকে ওয়াদা খেলাপের ভয় হয় তাহলে প্রকাশ্যে তাদের চুক্তিকে তাদের সামনে ফেলে দাও নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাপকারীদেরকে পছন্দ করে কাফিরা যেন এমন ভুল ধারণায় না থাকে যে তারা জিতে গেছে তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না তাদের মোকাবিলা করার জন্য তোমরা স্বার্থমত শক্তি সঞ্চয় করো এবং ঘোড়া সাজে তৈরি রাখো যাতে তারা আল্লাহর দুশ্মন ও তোমাদের দুশ্মন এবং আরো অন্যান্য শত্রুকে ভয় দেখাতে পারো তোমরা তাদেরকে জানো না কিন্তু আল্লাহ জানে আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে এর পুরোপুরি বদলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে মোটে জুলুম করা হবে না وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هي رسول দুশ্মনরা যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আপনিও সেদিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন নিশ্চয় তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন আর যদি তার আপনাকে ধোকা দেবার নিয়ত রাখে তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট 
তিনি তো ওই সত্তা যিনি তার পক্ষ থেকে সাহায্য দিয়ে এবং মোমিনদের মাধ্যমে আপনাকে মদত জুগিয়েছেন এবং মোমিনদের দিলকে একে অপরের সাথে জুড়ি দিয়েছেন আপনি যদি দুনিয়ার সব ধন দৌলত খরচ করতেন তবুও তাদের দিলকে জুড়ে দিতে পারতেন না কিন্তু তিনি আল্লাহ যিনি তাদের দিল জুড়ে দিলেন নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিমান পরম জ্ঞান বুদ্ধির মালিক হে নবী আপনার জন্য আপনার অনুসারীতে জন্মিত আল্লাহ যথেষ্ট হে ডবি মোবিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিন যদি তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দুশো জনের উপর জয়ী হবে এবং যদি এমন একশো লোক থাকে তাহলে তার এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে কারণ ওরা এমন লোক যাদের বোধ শক্তি নেই এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন তিনি জানেন যে এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশো লোক ধৈর্যশীল হয় তাহলে তারা দুশো লোকের উপর জয়ী হবে আর যদি এরকম এক হাজার লোক থাকে তাহলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু হাজারের উপর বিজয়ী হবে যারা সবর এখতিয়ার করে আল্লাহ তাদের সাথী আছেন শত্রুদেরকে ময়দানে পুরোপুরি পরাজিত না করা পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী করে রাখা কোন নবীর জন্য উচিত নয় তোমরা দুনিয়ার ফায়দা চাও অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখিরা আল্লাহ বিজয় পরম জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী যদি আল্লাহর ফয়সলা আগে লিখে রাখা না হতো তাহলে তোমরা যা কিছু নিয়েছ এর কারণে তোমাদেরকে কঠিন আজাদ দেয়া হতো সুতরাং তোমরা গণিমতের যে মাল হাসিল করেছ তা খাও এসব হালালো পাক আর আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হে নবী আপনাদের হাতে যেসব বন্দী রয়েছে তাদেরকে বলুন আল্লাহ যদি দেখতে পান যে তোমাদের দিলে ভালো কিছু আছে তাহলে তোমাদের কাজ থেকে যা নেয়া হয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি তোমাদেরকে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান কিন্তু যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায় তাহলে করতে পারে তারা তো এর আগে আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এরই সাজা হিসেবে তারা আপনার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি পরম জ্ঞান বুদ্ধির বালি
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير جرا إيماني نتشه هزرت قرتشه بم الله رباته تادر جاء مال در جهاد قرتشه আর যারা হিজরতকারীদেরকে জায়গা দিয়েছে ও তাদেরকে সাহায্য করেছে তারাই আসলে একে অপরের ওলি ও বন্ধু যারা ইমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে যায় না তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবক হওয়ার কোনো দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই তবে যদি দিনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর ফরজ অবশ্য এমন কোন কাউমের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না যাদের সাথে তোমাদের কোন চুক্তি রয়েছে তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখতে পান যারা কাফির তারা একে অপরের সহায়তা করে তোমরা যদি তা না করো তাহলে জমিনে ফিতনা বিরাট রকম ফাঁসার সৃষ্টি হবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর পথে বাড়ি ঘর ছেড়েছে ও জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি মমিন তাদের জন্য রয়েছে গুনাহের ক্ষমা উত্তম রেসিক আর যারা পরে ইমান এনেছে ও হিজরত করে এসে গেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে তারা তোমাদের মধ্যে সামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় স্বজন একে অপরের বেশি হত্যা নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে জানে 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 জানে